大家好吗？很高兴今天所有来到这边。那我这个 session 的 title 叫 Inspire， right？ 所以我的 duty 跟 mission 很清楚。我希望在接下来的十几分钟，我可以用我的故事，结合着卢彦勋的故事，以及明年我们公司要举办的一个非常大的 event， 希望用这个短短的十几分钟来 inspire 各位。OK， 右边这张照片看过，请举手。应该都看过，对不对？我相信，如果我现在去路边找十个路人，问说不认识卢彦勋的，应该不到两位。为什么？卢彦勋在三个礼拜多前，在乌木顿全世界最重要的四大赛的十六强赛事，击败了美国的排名第一，当时世界排名第二的 Andy Roddick。生涯第三度的交手，前面两次都非常些微的比数落败，终于卢彦勋在第三次的时候击败了 Roddick。那天晚上到凌晨三点半，我自己也看着那个电视转播。那晚上多少人看？你们知道吗？六十几万人。各位知道每年的中华职棒跟 s b o 有多少人看吗？不太清楚，对不对？曾经我去跟体育的频道谈到这个所谓的转播的这个时间的时候，他们告诉我 n i e l s o n 的这个统计数据，如果能够到零点零八，体育频道就非常非常厉害了。各位到零点零八多少人吗？没有概念哈、哦。卢彦勋那一场跟 j o k o v i c 在打的那一场最高二点多，全台湾两百多万人，所以零点零八是八十万人。OK， 卢彦勋，我认识他七年了，他今天成功绝对不是偶然，绝对是不断的连续的努力的过程，中间包括许多的坚持跟对梦想的的这个 passion。卢彦勋是台湾唯一敢大声跟大家讲说，我要成为世界第一。台湾有多少公运动选手？不要说网球，敢大声的说我要成为世界第一，非常了不起哦。这两张照片说了两件故事，左边那一张是两千零三年，当时的我很有幸的被外派到美国的西谷去工作。大家知道在西谷，对很多人来说可能是军 j 对当时我也是一样，公司付我车子的钱，付我住宿的钱，领的又是美国的薪水。过得非常好，每个礼拜都去到处去北加州当当地比赛，真的是我当时的 dream life。两千零三年的时候，我接到卢彦勋的哥哥的一封 email， 跟我说学长，他叫我学长哦。后来他也真的变得我交大的学弟，他说学长，彦勋要去美国比赛，你可不可以帮他在美国买一张机票？我一下听不懂，他告诉我说，因为呢，如果你从美国买回来的话呢，会比较便宜。我心想，这能差多少钱呢、啊？了不起几一两千块台币吧，卢彦勋他们家到现在还是这么的节俭，从那时你七年前就是这个样子。后来我就跟幻明东这位穿红色衣服的我的姑姑，当时不知道天高地厚的我姑姑，我就跟我姑姑说，我想帮忙卢彦勋。我姑姑跟我说 ，Why not？ 听起来很简单哦，两个字 Why not？ 我就写了一封信给卢彦勋的哥哥说，不然这样子好了，你们呢，就你跟你跟你弟弟来美国。我们想办法找找记者访问你，帮你做新闻，希望可以帮你找赞助。就哥的，就后来燕勋来到美国北加州比赛的时候呢，我就真的帮他找当时《世界日报》的访问。访问上面最后一句话写说：“如果各位想帮助卢燕勋，请打以下的电话找 Jeff 徐。”那个报道播出去，我就每天呢叫我姑姑那个打入基地，每天回来一直放。各位觉得有多少通电话打进来？几通？两通？谁说的？有瑞比两通多的请举手，瑞比两通少的请举手。各位是对零通。当时对我来说真的是非常非常的大的打击哦。那当然，当时我也不知道什么叫 sports marketing， 我也根本没有没有概念。不过没有关系，我这个人呢，天不怕地不怕，就是有功大。我呢就把那一封那个 newspaper 的那个报道就把它印下来，印了两百份，后来跑去呢。每年在美国各大的城市，我都因为华人聚集嘛，就会有所谓的华人运动会，我就把它拿去印一两百张，一张一张发。当时英文真的也不是很好，那还好都是华人，所以不太需要讲英文。结果就遇到这个右边这位穿黑色衣服这位叫 Jason 庄景生，他现在也回来台湾了。他就跟我说：“你是那个 Jeff 吗？”我说：“是，怎么了？”他说：“其实我有看那个报道，可是我不敢打电话过去，因为我们根本不知道是真的还是假的，好像台湾的诈骗集团一样哦。”其实不要笑，连我们公司最近在卖票，卖明年办一个比赛的票，也有很多人以为我们是诈骗集团。台湾的人对这个恐惧已经到非常高的一个地步了。后来我们两个跟其他当时的华人，包括我姑姑，就决定在两千零三年十月，在左边这张照片，帮卢彦勋在一个叫 Call 赛的一个私人俱乐部办了一个表演赛
，当天来两百多人，算蛮多的、哦。以卢彦勋当时台湾打一个国家的台威士杯，不到五十个上，两百多算很多，四倍哦。当天晚上我们帮你办了募款参会，老实说，我根本我也不知道会募多少钱。但我跟他哥哥讲，跟卢彦勋讲，如果真的募不到钱，我至少帮你出来回机票没有问题。当天晚上，我们帮他募了三万美金，三万美金。有一位翁先生。非常非常热情，同学，卡密一年赞助卢彦勋一万美金，连续三年，所以当天晚上有一万是龚先生赞助的。右边这张照片，十四六个月之后，两千零五年的二月，卢彦勋以当时世界排名八十五名，左边那这个时候他排一百多名，快两百名。当时我跟全全台湾的人说，他会进到全世界前一百，所有网坛人士都说你们疯了，因为不可能。我们台湾人太容易说不可能。右边那一张。卢彦勋在两千零五年的二月，以八十五名的成绩，全世界哦，打来到回到又回到圣何西，打他在圣何西的第一个 ATP 的赛事。虽然那一场比赛卢彦勋输了，但是对我们来说，这个意义有多大？各位了解吗？我们当时做了一个制服，翁先生做的，创了一个他的戏骨的后援会。当卢彦勋被介绍从这个 stadium 走出来说：“彦勋路 ，is the first man player from Taiwan。” Who will enter into top 100? 我的眼泪都流下来了，因为只有十六个月的时间，他证明了我们是对的。后来，在那一年之后，卢彦勋经过受伤，经过一些很非常辛苦的程序。虽然在零八年奥运会打赢 Andy Murray， 在去年的澳网闯进到前三十二强，但是都没有这一次在乌木墩来的让全台湾惊艳。不过，真的恭喜彦勋。各位可能是会问了、啊，那为什么我一个工程师，当时一个 engineer 在戏谷上班，为什么要做这些事情？我也曾经有过我的梦想，在我十四岁的时候，我是全台湾青少年的好手。为什么呢？因为我的爸爸就是一个网球国手。我小时候在国小的时候，我们都有，我因为我是师院附小学，所以我们都有所谓的读书课。读书课做什么呢？叫你讲故事。我每次讲的就有两个人，我永远讲一样的，就杨传广跟纪正，我永远不会讲第三个。我在我记的日记里面，我写说我要当运动家。我永远记得我老师上面写说，徐正贤，你知道当当运动家有多难吗？可见我们的教育多么多么的负面，对不对？这么小的心灵就这么被老师给这么硬生生给咔嚓了。后来我的爸爸在我十岁拿两次十全全台湾的第二名之后，有一天把我叫到跟前，说徐正贤，你不能再打球了。我说 What？ 他说我自己当过国手，我知道。我出国新装自己做的，出国皮鞋自己买的，所以在台湾当国手是没有 hope、没有希望的。对，当时我是非常非常大的打击哦。我为了这件事情跟我爸爸冷战了两年，每天晚上八点钟，我就把书包拿着放在我们家的那个餐桌那个客厅上，说我书念完了，我就去念睡觉了。当然睡不着，八点钟怎么可能睡得着？但是我就是不想念书，跟他冷战。后来到国三，我发现真的不行，我全我的每次考卷发下来的成绩最低的，可我周边的女生就成绩都比我好。后来我决定不行，我非得要至少要为自己而活，我只好跟着念念高中、念大学，也不是念很好高中，也不念好大，但是我至少都顺利的考上高中跟大学。后来也进到了科学园区上班，走在主流的架子里面，看起来都很安全。可是哦，我觉得老天真的是有安排的。我在科学园区上班这么忙，我可以晚上跑去清华大学教他们的女子网球队。我不是为了泡美眉哦，是为了教，真的想要教球，而且。花的时间根本就远低于我拿到的那个薪水，就是为了我的我这个喜爱。零二年的十月，我有机会争取到美国去出差，结果在美国又发生跟卢彦勋的这个 engagement。所以代表什么？代表这件事情永远一直存在我的梦想里面。虽然我小时候曾经被我的父母亲硬生生的斩断我的梦想。零六年的十月，我非常荣幸的被。时代基金会参加一个 program， 基金会的副执行长周翠平经理在这边也是我的贵人哦。当时他们办了一个一年的计划，我我那时候我零五年回来台湾，其实我那时拿到 H one 了。我回来台湾换签证，就不小心考上交大研究所，真的是不小心的。为什么这样讲哦？因为我从小成绩非常差，我大学的时候，大学有八个学期，有六个学期有暑休，而且还有暑休没有过的。我到大四还在暑休，大四暑休完才能够顺利毕业。所以当我考跟我妈妈跟讲到说我考上交大研究所，我妈妈跟我说：“你可,可以打电话确认一下名字是不是有有重复的。”真的，我的父母亲对我的信心已经到这种地步。其实，在我念书到工作以前，我对我自己是非常没有信心，因为跟主流价值比
，我是不是个成功的人？我不被 define as a successful man。OK， 一直到我进了园区，慢慢得到一些工作上的一些成就感。结果零六年到美国去的时候呢，有一个 MIT 的 professor 叫 Victor Zhu， 他的儿子在 MIT 也是 MIT 毕业，在 Red Sox 红袜队上班。Victor 非常骄傲的跟我们讲说。我的儿子在 Red Sox 上班，我请教各位哦，如果在座的各位年轻的小朋友，你今天录取到某某某某棒球队的 Marketing Manager， 跟你录取到台积电的 Marketing Manager， 又你跟我爸爸跟你爸爸说，爸妈我未来某某棒球队做 Marketing Manager， 你爸爸不把你腿打断才有鬼，这就是台湾的 culture， 这没有办法，这短期内很难改变。但是当时我看到一个 MIT 的 Professor 对他的儿子从 MIT 毕业，愿意到 Red Sox 上班，他觉得这么 proud。我开始想说 ，Why not？ 为什么不 Go for my dream？Why not？ 就我回到台湾之后，每天在 Monitor 面前，因为我那时候在科技台做了九年了，做都是我会的事情，我就开始想，我到底能做什么？后来就开始做义工，帮忙台湾设备的事情。我早上到了公司，跟我老板说，我今天人不舒服，下午要请假。就晚下午开记者会，晚上的新闻报道报出来，隔天苹果日报一张我的照片，老板说你不是昨天不舒服吗？<笑>我终于知道。I got go my go for my dream. I cannot wait. 零七年的六月，我成立公司。零七年的十一月，我举办了台湾有史以来第一个 ATB 的职业篮网赛事 ，so far 也是唯一的一个。还记得刚有一个右边照片吗？我们去美国圣何西的时候，当时我跟我朋友 Jason 去跟当时的，因为卢彦勋要去参加 ATB 的那个 SAP Open， 他生涯第一次，也是第一次除了张德培之后第一个华人进去。就 ATB 的这个 Tournament Director 就找我们两个去说。这样子，你们帮我找一些人来看，我们给你比较便宜的价格买一些票，就是让你们坐在一起加油。跟那个 ATB 的 Tournament 的 Director， 我还记得，我还记得他叫 Bill。我跟 Bill 谈完之后，我出来之后跟我的朋友 Jason 讲一句话说：如果有一天，如果有一天，我可以承办一场 ATB 的赛事，当这个 Tournament 的 Tournament 的 Director， 我死而无憾。结果我在两千零七年，虽然说成绩不一，但是还是 ATB g o v e r n s 的比赛，我成功的办一场职业赛。那天晚上的 Evaluation letter, ADB 正式写的，说 I did a excellent job. OK， <笑>谢谢。但是梦想不会这么容易成真，各位知道吗？没有那么顺利的事情。为什么会做这个事？其实机会永远是给准备好的事的人哦。我在当时两千零七年创业以前，看到台湾的网坛的乱象，连卢彦勋要打台湾斯杯被封杀，一一堆莫名其妙、狗屁捞糟的事情。我决定写一个白皮书 ，White Paper 通常是写给政府看，而且是以政府为出发点。我就自以为是写一个白皮书，还写了洋洋洒洒，写好几好几个页哦。现在存在我电脑里面，这是我第一页。我当时就写了很多要刺激网台湾网网坛发展的方法，到现在其实就是我在做的事情。OK， 我的秘辛很简单，两件事情：我希望台湾可以产生世界第一的网球选手；第二个，我希望可以台湾办台湾 Open， 真正的 ATB 职业级的大赛。看到看到我们的选手在全台湾的人面前拿了台这个比赛的冠军，这就如果做到这样子，我真的真的死而无憾。为什么这么难？上面列的这些我就不讲了。其实最难的在文化的改变。各位告诉我，你国小、国中、高中有多少次体育课是没有上的上英文课、考英文课的？有多少次你的音乐课被卡了？因为你不能，因为吹长笛没有用，赶赶快考数学比较有用。对不对？美劳课、美作课、美术课，哪一次真的老师认真上过了？因为连这些老师都不认同自己的工作，觉得自己跟这工作不在学校不是主流价值，不是吗 ？Why？ 为什么？为什么这些人这么不尊重自己的工作，不能把自己的工作做到百分之一百？我后来发现，这才是最重要的关键。这是文化。所以为什么我们的马马总统说，办一场 LPG， 我可以跑好几场慢跑了？为什么马总统接见我们的杨宗化，全世界青少年的网球冠军的时候，拍拍他的肩膀说：“不要只会打球，不要四肢发达，头脑简单。” Gosh， 这是什么话？<笑>我们的 mission， 我们要让台湾这个环境，其实不止对网球，任何的运动、任何的艺术、任何的文化产业都一样。我们让这个这个样的产业蓬勃发展，至少产生一个产业吧。我们让更多人了解运动，了解网球的美，让更多人能够参与，这有很难吗？听起来没有很难，但是如果文化不改变，非常非常难。来看一下，如果你是投资卢彦勋，从二零零一年开始到今年，你看那个投资
，看那个 ranking 的这个成长，跟你随便找一只股票的指数来看，吴彦勋成长比较快哦。Seriously speaking， 真的，好，要让台湾的网球发展，绝对不是只有办一场两场职业赛。虽然我们每个月在台湾办业余赛事，炒得非常热，虽然我们每个月。帮很多的，帮我们公司的签约的青少年选手赞助他，帮他上英文，教他，请国手教他，带他出国比赛，赞助他所有出国的费用，这都不够，因为我们要 inspire， 甚至更多不认识网球、不打网球，就像这次卢彦勋 inspire 所有人一样，对不对？唯有让更多人知道这个运动的美，这个运动对台湾的重要性，对台湾的的这个 international image 的帮助，才有可能让这个运动在台湾真正的蓬勃发展。我记得。在去年的《远见》杂志，去年的好像六月还是十月，写到所谓的国家品牌力，澳洲是品牌力的第一名。澳洲的某个城市叫墨尔本，墨尔本的市长在对着记者说，在两千零八年，今年打赢卢彦勋的 Jokovic， 大家有印象吧？那个很高很帅，那个很可恶那一个，他打赢卢彦勋，他是两千零八年的澳洲网球公开赛的冠军。他在打赢冠军那一刻，躺在地上，后面那个白色字印在地上叫墨尔本。市长说。那一刻，对墨尔本市的市民来说就足够了。我们什么时候可以听到我们的国家的总统或市长告诉我们说，有一天我们成功的运动员在台湾打赢了冠军，躺在地上，台北或高雄，这一刻就够了。好，不怪他们，我们做我们该做的事情。下面这一张 slide， 我要跟大家说，我们明年要做什么事情，请大家仔细看这张 slide。Hello, I'm Andre Agassi, and I'm very happy that I will visit Taiwan again. I know that the team of the Promoter Integration Sports is working so hard to make this event happen. I know this event will be the most significant one in Taiwan tennis history, and I am very proud to be part of this with all of you together. See you all in Taiwan. I truly believe that yes, we can. Thank you, everyone.